ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் புதுச்சேரி போர்ட் டிபார்ட்மெண்டில் இன்றைக்கி ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் கால் ஃபோல் பண்ணியிருக்காங்க என்ன போஸ்ட்டுனா ஜூனியர் இன்ஜினியர் இன் மெக்கானிக்கல் ஓகேங்களா ஸோ இந்த போஸ்ட்டுக்கு வந்து கால் ஃபோல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டோட்டல் வேக்கன்சி நம்ம எடுத்துகிட்டோம்னா ஃபோர் வேக்கன்சி அன்ரிசர்வ் டூ என்றதை கொடுத்துருக்காங்க ரிசர்வேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் வெர்டிக்கலில் ஓபிசி ஒன் அண்ட் எஸ்சி ஒன்றதை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த போஸ்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் குரூப் பி போஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ டேட் அண்டு எண்ட் ஆஃப் த டேட் கொடுத்துருக்காங்க ஆன்லைன் சப்மிஷனுக்கு டுவெல் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டூ லெவன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுற டேட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த போஸ்ட்டு பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் தான் வந்து இங்கே கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்னென்ன டீட்டெயில்ன்றத ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம் குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ எலிஜிபிலிட்டி ஃபார் இந்த போஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஓகேங்களா ஸோ ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் வந்து முடிச்சிருக்கணும் இன்ஜினியரிங்கில் அப்படி இல்லைனா டிப்ளமோ இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் வித் த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மெயின்டைனிங் த மெஷர் மிஷினரிஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இன் போர்ட் ஓகேங்களா ஸோ டிப்ளமோ பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் முடிச்சுட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இருக்கணும் எது இல்லைனா மெயின்டைனிங் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்ன்றதை கொடுத்துருக்காங்க போர்ட்டில் ஆர் ரெப்யூட்டட் ஆர்கனைசேஷன்றது இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்படி இல்லைனா மஸ்ட் பி பொசிஷன்ஸ் ஆஃப் பார்ட் ஏ எம்ஓடி சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் காம்படென்சி அஸ் செகண்ட் கிளாஸ் இன்ஜினியர் மோட்டார் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இதில் நீங்கள் எதெல்லாம் எலிஜிபிளாக இருக்கீங்களோ ஸோ அந்த கேண்டிடேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் போஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணலான்றது சொல்கிறேன் ஜூனியர் இன்ஜினியர் இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்கிற இந்த எலிஜிபிலிட்டி க்ர க்ரைட்டீரியாவில் ஃபஸ்ட் அதாவது இன்கேஸ் டிப்ளமோ இருந்தாங்கன்னா அந்த கேண்டிடேட் வந்து டிப்ளமோ கோர்ஸ் ஷுட் பி அப்ரூவ்ட் பை ஏஐசிடி ஓகேங்களா ஸோ அந்த கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமோ கோர்ஸ் ஏஐசிடி மூலம் அப்ரூவ் ஆகிருக்கணுன்றது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது டிப்ளமோ சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூட் பை ஸ்டேட் போர்ட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன்றது இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மினிமம் டூரேஷன் ஆஃப் டிப்ளமோ கோர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ஓகேங்களா ஆன் ரெகுலர் பேசிஸ்ன்றது சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் நம்ம கோத்ரூ பண்ணும் போதே கிளியராக மாற்றுங்க ஒவ்வொன்றும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன க்ரைட்டீரியாவில் எலிஜிபிலிட்டின்றது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் டிகிரி இருந்தால் போதும் டிப்ளமோ இருந்தால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு சில எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷினில் சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கணும் அடுத்தது ரெகுலர் பேசிஸ்ன்றத கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா டிப்ளமோ பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்தது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்றது இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க த்ரீ இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் மெயின்டைனிங் மிஷினரிஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இன் போர்ட்டுன்றது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆல்ரெடி டிப்ளமோக்கு இங்கே என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களோ அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க த நெக்ஸ்ட் வேலிட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் ஓகேங்களா ஸோ கவர்மெண்ட்டால் அப்ரூவ்டான வேலிட் சர்டிஃபிகேட் தான் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுன்றதை இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்கேஸ் டிகிரி குவாலிஃபிகேஷன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது டிப்ளமோ குவாலிஃபிகேஷனுக்கு என்னென்னலாம் க்ரைட்டீரியான்றதை கொடுத்துருக்காங்க டிகிரி குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க யூஜிசி ஓகேங்களா ஏஐசிடி மூலயமா ஃபோர் இயர்ஸ் ரெகுலர் பேசிஸில் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேங்களா இங்கே நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது வேண்டி என்னென்னா ரெகுலர் பேசிஸ் எதுவுமே வந்து கரஸ்பாண்டன்றது இங்கே நம்ம எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணலை நோட்டிஃபிகேஷனில் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபோர் இயர்ஸ் ஆன் ரெகுலர் பேசிஸ்ன்றது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க டிகிரி சர்டிஃபிகேட் ஷுட் பி யூஸ்ட் பை ரெகனைஸ்டு யூனி யூனிவர்சிட்டி ஆர் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்போ இங்கே மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடித்தவங்களுக்கு எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரிலேட்டடாக எதுவுமே கேட்கல டிப்ளமோ பண்ணவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரிலேட்டடாக அது போர்ட் சம்மந்தமாக முடித்தவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரிலேட்டடாக சர்டிஃபிகேட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அது என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்டில் எப்படின்றத இங்கே கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏஜ் வைஸ் ஓகே ஏஜ் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க எயிட்டீன் டு தேர்ட்டி இயர்ஸ்ன்றது கொடுத்துருக்காங்க கேஸ்ட் வைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலாக்ஸ் செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் என்ன கேஸ்ட்டில் கம்யூனிட்டியில் வரீங்களோ அதை நீங்கள் இதில் கோத்ரூ பண்ணிக்கலாம் இன் சர்வீஸ் ஓகேங்களா இன் சர்வீஸ் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் சர்வீஸ் கொடுத்துருக்காங்க பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட் எல்லோரும் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனப்போ கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் இதெல்லாம் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுன்றது சொல்கிறாங்க ஸோ மோட் ஆஃப் ரெக்யூர்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்ன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ
ஓகேங்களா அப்போ நாலு கொஷின் தப்பாச்சுன்னா ஒரு மார்க் நமக்கு இப்போ ரெடியூஸ் ஆகுன்றது இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கொஷின் பேப்பரோட பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஜென்ரல் சயின்ஸ் அண்ட் அனலிட்டிக்கல் அண்டு ரீசனிங் எபிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அடுத்தது கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் பேப்பர் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் டெக்னிக்கலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்ன்றது கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் தான் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம பிளாக் பால் பாயிண்ட் பென் தான் யூஸ் பண்ணணுன்றது இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க குவாலிஃபிகேஷன் அதாவது மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரிட்டர்ம் எக்ஸாமினேஷனில் இங்கே கேஸ்ட் வைஸில் என்ன பர்சன்டேஜ்ன்றது பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூன்றது இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆன்சர்கே பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எக்ஸாம் முடிஞ்ச உடனே அந்த ஓஎம்ஆர் ஷீட்டோட கார்பன் காப்பி நம்ம கொடுத்துருவாங்க கீ பொறுத்த வரைக்கும் ரெக்குயர்மெண்ட் டாட் பிஒய் டாட் ஜிஓவின் வெப்சைட்லேயும் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்கன்றதையும் சொல்கிறாங்க சிலபஸ் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பேப்பர் ஒன் பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரல் அவேர்னஸில் என்னென்ன டாப்பிக்கில் இங்கே கவர் ஆகுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்தியன் அண்டு வேர்ல்டு ஜியாகிராஃபி ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இங்கே சிலபஸ் டீட்டெயிலாகவே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சில எக்ஸாமினேஷனுக்கு சிலபஸ் வந்து ஜென்ரல் டாபிக் மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சில சில எக்ஸாமினேஷனுக்கு சிலபஸை டீட்டெயிலாகவும் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ இப்போ இந்த வேக்கன்சிக்கெலாம் போர் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியராகவே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்தியன் ஜா இந்தியன் அண்ட் வேர்ல்டு ஜியாகிராஃபி கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க கல்ச்சர் அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி இன் இந்தியா ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இந்தியன் பாலிடிக்ஸ் கான்ஸ்டியூஷன் இந்தியன் எக்கனாமி ஸ்போர்ட்ஸ் டெக்னாலஜிக்கல் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸோ அப்போ இங்கே கொடுத்துருக்க இந்த பார்ட்டில் இருந்தால் கொஷின்ஸ் வந்து தரவா நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணிக்கலாம் ஜென்ரல் சயின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அதாவது பாட்னியன் ஜாலஜி இவிஎஸ் என்வாயர்மெண்ட்டில் இருந்து கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ்லாம் இருக்கும் இதை நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணுங்கள் அனலிட்டிக்கல் அண்ட் ரீசனிங் ஓகேங்க மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்டிடியூட் போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க வெர்பல் அண்டு நான் வெர்பல் டைப்பில் கொஷின்ஸ் இருக்குன்றது இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா பேசிக் நியூமரசி நம்பர் அண்ட் ரிலேஷன் ஆர்டர்ஸ் மேக்னிடியூட் எக்ஸட்ரா ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொடுத்துருக்கிற இந்த கிரைடியில் என்னென்ன டாபிக் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நீங்கள் ஆப்டிடியூட் கோத்ரூ பண்ணலாம் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக்காக ஹார்ட்வேர்னா என்ன சாஃப்ட்வேர்னா என்ன அடுத்து வேர்டு எக்ஸல் பவர் பாயிண்ட் அண்ட் இன்டர்நெட் இதை பற்றி நீங்கள் பேசிக்காக தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் பேப்பர் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் டெக்னிக்கல் நாலேஜ் அதாவது மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் ஓரியன்டடான கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஆனால் கொஷின் பேப்பர் லெவல் டிப்ளமோ ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் தான் இருக்குன்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க So basic marine terminologies, basic metrology, basic electrical engineering, thermodynamics, internal and combustion engine, compressor, heat transfer, engineering mechanics, theory of machines, fluid mechanics, metrology and inspection, operation research. So அப்போ இந்த டாப்பிக்கில் இருந்து உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப்பிக்கிலேருந்து இருக்குன்றது இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிற இந்த சிலபஸ் படி நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணுங்கள் டேட் அண்ட் வெனியூ எக்ஸாமினேஷன் வெப்சைட்லேயும் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க எப்போன்றத ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக எக்ஸாம் கண்டக்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டுருக்கு ஸோ அந்த ப்ரொசீஜர் படி தான் எக்ஸாம் இருக்கும் இப்போ வந்து லாஸ்ட்டாக கேட்டிருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் இந்த போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஜூனியர் இன்ஜினியர் மெக்கானிக்கல் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த போஸ்டிங் தான் கடைசி எக்ஸாம் இருக்கும் இதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த வேக்கன்சி கால் ஃபோன் பண்ணும்போது அதுக்கேற்ற போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸாம் டேட் மாறுன்றதை நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ டேட் அப்ளை பண்ணுற டேட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணணுன்றதும் இவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ரெடி நம்மளோட சேனலில் எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணணுன்றதும் சொல்லிகிட்ருக்கோம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌசிங் சென்டரில் கொடுத்து அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்ளை பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக வந்து அப்ளை பண்ணுங்க உங்களோட நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் ஓகேங்களா உங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்கன்றத செக் பண்ணுங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் எல்டிசிக்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தார் அவர் இது பேர் ப்ரௌசிங் சென்டரில் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்டிசி டைப்பிங் முடிச்சிருந்தாலும் வித்தவுட் சர்டிஃபிகேட் போட்டு பண்ணியிருக்காங்க கேட்டதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது தான் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன தான் அப்ளை பண்ணாலும் அங்கே கொடுத்துருக்கிறத நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் யூசர் ஐடி அண்டு பாஸ்வேர்ட் நம்மக்கிட்ட இருக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற போஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மந்த் டைம் இருக்குது நீங்கள் அந்த ஒன் மந்த்தில் கரெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்குதான்னு பார்த்து செக் பண்ணி எடிட் பண்ணலாம்
இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணாதீங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக்காக மாறுன்றது நான் கிளியராக சொல்கிறேன் ஸோ இதை பற்றி தான் இங்கே வந்து டே டேட்டெலாம் கொடுத்துருக்காங்க இன் சர்வீஸ் பிடபிள்யூ சர்டிஃபிகேட் அதுக்கப்புறம் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க ஹெல்ப்லைனில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் இந்த ஹெல்ப்லைன் நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்குறீங்க நாங்கள் எலிஜிபிளாக என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் கேட்குறீங்க ஸோ என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ண முடியுமோ அது எல்லாமே உங்கள் கிட்ட கன்வே பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு சில டெக்னிக்கலான டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களை ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக இந்த ஹெல்ப்லைனுக்கே நீங்கள் கால் பண்ணி இங்கே கேட்டுக்கலாம் அதே போல் ஏஜ் வைஸ் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஷன் பண்ணுறீங்க ஜஸ்ட் சிம்பிளாக ஏஜ் கேல்குலேட்டர்ன்ற வெப்சைட்டில் போட்டு நீங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்கிற இந்த டேட்டை வந்து மென்ஷன் பண்ணிங்கனாலே நீங்கள் என்ன டேட் எலிஜிபிளாக இல்லைன்றது நம்ம தெரிஞ்சிடும் கேஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எம்பிசி ஓபிசி அப்ளை பண்ணலாமா இது போல் கேட்குறாங்க இங்கே நம்ம ப்ரொசீஜரே ஓபிசின்னு கேட்டிருக்காங்க எம்பிசி கேண்டிடேட் அப்ளை பண்ணலாம் அது ஓபிசி மட்டும் தான் அப்ளை பண்ணணுன்றது இங்கே எதுவுமே இல்லை ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எல்லா கேஸ்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணலான்றது இங்கே நான் மென்ஷன் சொல்கிறேன் ஸோ இதே போல் பாண்டிச்சேரியில் ரெக்கொயர்மெண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் அடுத்தடுத்து கண்டிப்பாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம சேனல் மூலயமா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ரெக்யர்மெண்ட் எடுக்கிறாங்கன்றத நம்ம சொல்கிறோம் டெக்ஸ்ட் புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எல்லா சிலபஸும் கோத்ரூ பண்ணுங்கள் நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ் இருக்குது வீடியோஸ் இருக்குது கண்டென்ட்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் பெஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்லாம் வந்து கேட்டுட்ருக்கீங்க இன்ஸ்டிடியூஷன் கோத்ரூ பண்ணுறதை விட செல்ஃப் ஸ்டடிஸு பெட்டர்ன்றது நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இப்போது டென் இயர்ஸ் பிஃபோர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷனில் போய் தான் படிக்கணும்னு இருந்தது இப்போ அப்படி கிடையாது நம்ம எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நெட் மொபைல் மூலிமா நம்ம எல்லாமே நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் என்ன டாபிக் படிக்கிறீங்களோ அந்த டாபிக் போய் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு செவரல் வீடியோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்லேயே இருக்குது நீங்கள் அதை வச்சு கோத்ரூ பண்ணலாம் நோட்ஸ் எடுக்கலாம் ஆன்லைனில் நிறைய டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்படிலாம் நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியுன்றது நான் இங்கே சொல்கிற